，卖令锦都死了，你还跟他的狗一样，连叫声都不敢，还是说，软饭吃久了，来不了硬的啦？嗯。这两天你去哪儿了？我很担心你。我有个好消息要告诉你。什么好消息？为什么他还没有死？为什么？我就应该亲眼看着他死透了，我再揍他。王世民，杀了他！现在就杀了他！老婆，什么好消息啊？我有点饿了，想吃点东西。好啊，那我去楼下给你煮碗面。好，走，走。老婆，你在这里先坐一下，我去厨房给你煮面。好呀，我有点不舒服，我先去趟厕所。去吧，王世明。你之前的失聪是头部受创导致的，这次的意外啊，让你因祸得福了。太好了，我要马上把这个好消息告诉我老公，给他一个惊喜。你先回去，我来推。现在就是动手的最好时机，反正所有人都认为他已经摔死了。那也得先知道有没有人知道他活着回来。不是，这样。你先出去，这交给我来处理。王世明，老婆，面马上就好。你怎么回来了，姐？说了，搜救队说你从堤坝上摔下去了，对不起，让你们担心了。那天你在车上睡着了，我就先去清扫，回来以后你就不见了。你去哪儿了？记得当时在你车上睡着了，然后就迷迷糊糊的，什么都不记得。那你记得你醒来的时候在哪儿吗？啊，在一个草丛里。草丛？可是我们在车附近的草丛都搜遍了，没有啊。你在哪个草丛啊？我也去看看。如果他说的都是真的，那就没有人知道他活着，也没有人知道他已经回来了。你现在不动手，还准备等到什么时候去？杀人容易藏尸难，人死在家里，尸体怎么办？你昨天那么聪明，今天怎么这么蠢？到时候再把他迷晕一次，然后扔到墓园后面那个山崖下面去。反正所有人都认为他已经死在那儿了，就算找到尸体，也没人怀疑。你说的对，那就这么办。我得先让所有人都知道我还活着。喂，呼烟吗？我是。
是东区业主。老婆，怎么了？哦，我那个手机丢了，先用这个旧的顶一阵。这个还好使吗？我帮你看看。要是不好使的话，我明天带你去买个新的。没问题，就用这个吧。走，吃面去。老婆，怎么了？不舒服吗？没什么。姐，快来吃面。姐夫煮的面可香了，药已经下好了，只要他吃一口，立刻就可以。你们要不要一起吃啊？我不饿，姐你快吃吧。我去开门，姐，你快吃，姐夫去就可以了。汪先生你好，刚才有路过的业主说你家着火冒烟了，哦，可能有人看错了吧，我们家没事。啊，没事就好。那我先走了，我也去看一下。哎，姐，没事就好。老公。怎么了，麦总？你，你不是？啊，没事就好，没事就好。对了，小齐，告诉公司的同事们我回来了，让他们不要担心。差一点就弄错他去见麦元志了。你觉不觉得麦令锦今天有点奇怪？什么？你有没有感觉？他好像能听见了。老公，为什么没死？为什么没死？为什么没死？为什么没死？小心！老婆，老婆，老婆，那你再睡会儿，我去上班了。嗯小心
，好，嗯，是。他醒了吗？醒了。他耳朵，你确认我已经开始在测试他了。我紧急会联系他，老公。老婆，公司的董事们都打电话问候你呢。你近期要不要去一趟公司，给他们吃一颗定心丸？好呀，那我先去做个美容，再去找你们。好、啊。周南，你那天在墓园碰到我的时候，真的只是昏迷过去了。对啊，就是躺在那儿，怎么喊也喊不醒。那有没有什么异常？比如说，附近有没有什么可疑的人？可疑的人，比如说苏西和汪石民，他们有没有在附近？没看到，当时就你一个人。没什么，是不是汪世明又欺负你了？没有，晶晶，麦叔是我恩人，可惜他去世的早，我没机会报恩。你是他唯一的女儿，所以只要有需要到我的地方，你尽管开口。仲南，我想请你帮我个忙，帮我调查苏西和汪世明，我怀疑他们有问题。没问题，你也知道我在国外是做什么的。我说的问题不只是出轨，我怀疑他们要杀我。现在报警会打草惊蛇。我想知道，他们为什么会这么做？数据还是很亮眼的，尤其是我们的新品牌，销售额涨幅高达百分之二十四。但是跟上个季度相比起来，我们不好意思，张经理，打断一下，为什么 PPT 上没有文字？呃，时间太紧，没来得及做。他们最近时间比较紧，也比较忙。所以忘记了你要来公司开会，真是不好意思，各位，麦总是残疾人，所以经常给各位增加工作量，浪费各位时间，各位多多担待。麦总，我刚刚已经教训过他们了，要不让他现在去改，把文字版加上。你差不多得了，别浪费时间，继续。呃，至于下个季度的规划呢？不好意思，不好意思，我继续说。听说他刚刚还去开会了。是啊，什么都听不见，<笑>还非要参加。张经理说了，开会啊，就是陪他玩过家家。就是，每一个月写几份假合同给他签字，就已经够麻烦了。我说社会那事。你到底怎么测试的他？他刚才明明对林生有反应的。我也在怀疑他。今天早上我故意没关水龙头，但他没反应，也许只是巧合吧。如果他的耳朵真的能听见，那我们不就全完了？必须尽快动手。不行，最近物业也加强安保了，还加重了监控，现在动手风险太大。你别装，你根本就没想动手。好，你不做，我来。苏西，苏西，你去哪儿？跟你没关系。他来了，还不赶紧过去当你的专职司机？我先送他回家，然后去你家找你。王石明，我告诉你，如果他不消失，迟早有一天会把公司拿回去。到时候，为了照顾孩子，他会要求你留在家里，你就会变成一个名副其实没有尊严的软夫人。生气了，没用的男人。我可以再等一等，不过我必须要先确定，他的耳朵没有好转。苏西，你干嘛
？干什么苏西？苏西！现在相信他耳朵还没好了吧？打算什么时候动手？我们是跟他关系最近的人，如果你把他撞死了，警察第一个怀疑我们，必须确保万无一失。老婆，我刚跟苏西聊了一点公司的事情，我来开吧。说了，我尽快把钱凑齐，别再给我打电话。给你脸。老公，怎么了？推销的。你怎么来了？不是你最近别来吗？我来看看我姐，顺便再来看看。你说的监控和安保是不是真的？小西，姐，我来蹭饭，你不会不欢迎我吧？怎么可能？我刚要做饭呢。那我来帮忙。苏西，别整幺蛾子。王总，都肯挂我电话了。哎呦，汪总，这是贵人多忘事啊！刚刚电话里没说清楚，我得亲自拜访。王总，这个是给您，还有给夫人的礼物。您破费了。夫人真是年轻又漂亮。王总，好眼光。您过奖。哎，这位是？啊，这是我们家保姆，笨嘴拙舌的，耳朵还不好。拿过去吧，算我求你，再给我一个月，我一个月一定还你。一个月。赵总真是不好意思，我们家保姆不懂事。世明，还不赶紧让他去做饭，别在这碍手碍脚的。赵总，要不您留下来吃个饭，我让保姆多加几个菜。那就不必了，我就是登门拜访一下王总。赵总。哦，对了，王总，我车上还有些礼物。要不麻烦您跟我走一趟。礼物就不用了，赵总，我亲自登门拜访。哎呦，汪总，这不是看不起我吗？那这样，我让我的人把东西给拿进来。哎，人赵总也是一番好心，我跟您去拿。不用了，赵总，我跟你出去，去厨房看菜。这就是礼物。怎么样，喜欢吗？你这人怎么回事？怎么打人呢？闭嘴！你们要干什么？这事跟他没关系，你让他先回去。还钱了吗？你有什么资格跟老子讨价还价？嗯、夫人这么漂亮，要是还不上钱，我可李夫人好好受你一课。我肯定能还上，我肯定能还上。一个月，一个月内要是还不上。可别怪我们不客气，乖乖的把钱还了啊、嗯！走，钟南，你帮我查一下这个人。王世明，你去赌钱了？你欠了多少？不用你管，我马上就能还上了。你有什么还？你要相信我，我比你还希望麦丽锦早死。根本就不是因为爱他才跟他结婚，哪来的感情？我根本没时间等孩子出生
，哎，人情必须得死。那你准备什么时候动手？一周之内，是时候动用那个杀手了。不过，我得先确认一件事情。那天，你去墓园了吗？我提前两个小时到的。麦令锦没死，你知道吗？我看到新闻了。那你不应该解释一下吗？我以为苏西已经得手，就准备解决他，结果你来了。后面的事，就不用我说了吧？不信啊？那算了。等等。再帮我做件事，喝吧。妈，你怎么来了？妈，给你们送点好东西，又是凉面包、凉牛奶的，这外国人的早餐能吃吗？啊、你看妈给你们带来啥？这中国人的早餐呢、啊？就一定要吃一口热乎乎的粥，这可是妈昨晚熬了一宿的。这里面呢，全是安胎补身子的好东西。来，麦子，慢慢喝啊。谢谢妈，不客气，吃吧。你和小西怎么搞的啊？上次不是安排好了吗？上次他没死成也就算了，这次打算拖到什么时候啊？妈，这事你就别管了，出去别乱说。你妈跟谁说呀？我又不是傻子。怎么样，麦子，妈熬的粥好喝吧？这里面啊有阿胶、山药、龙骨、核桃、莲子什么的。说了你又听不见。哎，反正啊都是好东西。他怎么没死成啊？啊，上次不是安排好了吗？就应该亲眼看着他死透了，我再揍他。杀人容易藏尸难，人死在家里，尸体怎么办？我比你还希望麦林锦早死，我根本没时间等孩子出生，我不会要这个孩子的。醒了，姐。我这是在哪儿？医生说，你现在要好好休息。孩子，我我我的孩子没事吧？说，因为你受了太大的刺激，导致意外流产。血管婴儿本来就很脆弱。周南，你是不是有什么事瞒着我？我。你那天为什么在墓园？你应该已经知道了。王世明和苏西要杀你，你是不是早就知道了？那天，苏西打算用汽车尾气把你毒死在车里，所以你不是偶然到那里的是吗？我是跟踪过去的，我早就怀疑王世明有问题。你为什么不早点告诉我？我答应过麦叔，我到万不得已不能告诉你这些，他怕你伤心。我爸，这跟我爸有什么关系？麦叔早就发现汪世明这个人很可怕，所以他才极力反对你跟他在一起。我不同意
。我从小把你捧在手掌心，你现在嫁给一个渣男，还伺候他。爸，我不回家住了，我和石明在一起，你不要担心我。小静，你为什么那么傻？他只是想利用你。爸爸只是想保护你而已啊。可是后来你瞒着麦叔跟汪石明结了婚。麦叔就让我在暗中调查他，保护你的安全。爸，我一定会像您一样，好好照顾小姐。我对不起你，我不该不听你的话。做出周密的计划，故意以杀手的身份接近王世明，原本可以在拿到证据的同时又不伤害你。可是苏西突然发疯，把我的计划都打乱。我会让他们都付出代价。老公，吃点早饭吧，这是我现磨的咖啡。谢谢老婆。嗯，吃块面包。你谢谢老婆。哎，我送送你。走了。两小时起效，要求能维持三小时。汪总好，汪总好。汪总，你要的谁？通知大家开个会，汪总有重要的事情宣布。好，谢谢给你端了汤。
Vamos.老婆，你听我解释，不是你想的那样的，不是你想的这样的。苏总，你看什么看？看，看了。你看什么看？滚！别看了。开走。你听我跟你解释，别装了，我不是瞎的。我早该看到你的无耻下贱。无耻？那哪儿比得上你跟你爸呀？怎么想打我？你打呀，把我打疼了，姐夫可是会心疼的。打你脏了我的手，麦莲姐。你得意不了几天，现在整个集团还有谁把你当外祖？各个部门都是我跟姐夫的人，你以为搞一个小儿科的桃色新闻就能把我搞臭？别着急，这才刚开始，就凭你，小心别把命赔上。你没事吧？世明，苏西，苏西，他要伤害我们的孩子。看什么看？滚！走我还以为你有什么真本事，没想到是这么低劣的手段，你还想污蔑我？闹够了。老婆，老婆，老婆，你真让我恶心！哎，你看这么快就传到网上了，这才十几分钟，播放量都过万了。哎哎，听说了吗？麦总还怀着孩子呢。哎呀，全公司都知道了。那对狗男女真不是东西，就是。早晚遭报应，小三不得好死。呃，苏苏总，苏总，接着说。苏总，对对不起，怎么不继续说了？刚刚不是挺能说的吗？你们俩马上去人事部办离职，别让我再看到你们。凭什么你说离职就离职啊？凭我是总经理够不够？你们俩是不是潜在费也不想要了？董事会早就决定了要把你开了。你还在这摆谱呢，真是搞笑！走，就是一天到晚耀武扬威的。王总、苏总，今天的会议是由董事会临时决定召开，由我代表董事会向二位问责。岳副总，轮不到你来教训我吧？这是董事会多数投票的决定。苏总如果对公司的决定有疑问，法务部就在隔壁。今天的突发事故，社会影响极差，导致公司股价跌停。如果不及时挽救，明天不知道还要损失多少。有话直说。为了及时挽救公司的声誉，董事会一致决定，请两位主动辞职，公司会保留你们的股份。是不是麦林锦让你们这么干的？给我设计想把我踢出去是吧？苏总，我再强调一次，是董事会的决定。岳副总，这次事情我跟苏总确实有着不可推卸的责任。但是把我们两个开掉，公司的股价会上涨吗？我看未必吧，公司只会损失两位经验丰富的管理层。你还看不出来吗？这就是麦令锦给我们挖的坑。王总，董事会确实还准备了另一个方案。如果你们两位在媒体发布会上公开向社会道歉，并得到麦总的谅解，那么董事会可以考虑保留二位的职务。你做梦！苏总，董事会是不会陪你过家家的。小心，小心！你听我说，你到底要骗我几次？滚！我有什么办法？你有的选吗
，要求曼令锦自己去，我就是死也不会去求他的。那你就等着被董事会开掉，曼令锦做梦都会笑起。小希，你就这么甘心被他骗吗？他可以演出一副好姐姐的样子骗你，你为什么就不能呢？我没有让你真求他，逢场作戏而已啊！咱们都演了这么多年了，你怎么这会儿糊涂了？是啊，都已经忍了这么多年了。小希，别演了，留着你的演技跟曼丽姐去演吧。那你这是同意了？老婆，对不起。我一时糊涂做出这些事情，我对不起你，对不起我们这个家，更对不起我们的孩子。我求你原谅我，我们的孩子不能没有爸爸。苏西，跪下给你姐道歉。苏西，跪下。是我的妹妹，毕竟我答应了爸爸要好好照顾你。姐，我真的知道错了，你真的能原谅我吗？我可以既往不咎，但你要知错就改。能答应我吗？我保证，我保证，我一定答应你。不说了。明天你可以陪我一起去媒体新闻发布会吗？我我想向所有人跟你一起道歉。没关系，姐，你不愿意去的话，我可以自己面对。但是，我真的很害怕，他们所有人都在骂我，他们都在让我去死。我陪你去，真的吗，姐？嗯、从今以后，我愿意接受全社会对我的监督，做一个好员工，一个好丈夫，在未来做一个好父亲。在此。我恳请全社会对我的原谅，我希望大家相信我，监督我。我也恳请大家的监督，我最该道歉的人就是我姐，我最该感谢的人也是我姐，我很感谢我姐昨天原谅了我。
，我一定会用我的后半辈子去报答他。麦女士，我们观察到昨天麦氏集团的股价大跌，市值蒸发了一个亿，请问你是真的原谅你丈夫和你妹妹出轨的事吗？还是迫于董事会的压力才出面做出和解呢？昨天晚上已经答应原谅我了。我现在是他世上唯一的亲人，我们从小一起长大，没有他就没有今天的我。姐，我对天上的爸爸发誓，我一定会痛改前非。你对得起我爸吗？你对得起我吗？你们两个，利用我听不见，欺负我是个残疾人，欺负我是个孕妇，你们两个干的那些肮脏事儿，真的以为我不知道吗？我从来没有说过要原谅他，我也永远不会原谅他。他们逼我来的！你这个天龙，你妈的你！不行，你疯了！我操！老婆，已经没有妊娠迹象，试管婴儿本身就很脆弱，加上妊娠早期，很容易流产的找我来干嘛呀？计划能行动了？行动？昨天搞出那种事情还不够，今天又闹出这么大动，你让我怎么行动？那你说怎么办？你这单我做不了了，别再找我了。等等，我给了你两笔钱，说不干就不干了。这次不是我说要取消的，你别着急啊，你这钱我也不会白拿。万一另检流产报告，我需要你给我这个。看日期，是九号，两天前。你怎么弄到这个的？我是干啥的？你们都被他玩了。你这个报告准确吗？啊？
回来了。你怎么还敢来？滚！我来给你送救命稻草，你就这么感谢我？麦令锦前天就流产了，原因是精神压力导致的激素水平紊乱。所以麦令锦的流产跟你一点关系都没有，但他还是当着所有人的面让你背上了杀死他孩子的罪名。居然敢耍我！我现在就去找他。我的小希啊，你怎么那么傻？你要是这么单纯，你怎么斗得过你姐啊？啊？你想想，你姐是怎么搞你的？他先当着你的面装好人，答应原谅你，原谅我，然后当着所有媒体的面当众反悔。他不仅搞臭你，我也一样。你到底想说什么？我想说，你姐怎么搞你，你就怎么搞她。我要让你再办一场媒体发布会，要比之前那场更大，邀请更多的媒体，当着他们的面诚恳的道歉。你要博取他们的原谅，就当所有人都认为你要为流产事件道歉的时候，亮出杀手锏。如果这个时候再能有一滴委屈的泪水，那就再好不过了。所有人都认为。是我杀了麦令锦的孩子，所有人都骂我，要我去死，可这才是事实。栽赃陷害，这都是麦令锦的手段。大家的同情心和善良都被他给利用。这还不够，一定要利用好这次机会引导舆论，勾起他们的仇富情绪。接下来就看你的了。快快，快快，快快，靠前一点。这家公司，二十多年前是我父亲和麦令锦的父亲共同创立，但就因为我父亲去世的早，麦家彻底独揽大权。这么多年来，麦令锦几乎没有参与过公司的项目，但却一直都是高高在上的总裁。而真正为公司奉献人生的是我们这些兢兢业业、努力工作的人，但我们永远都只能是打工人。而麦令锦，他什么都不用。就能拿走绝大多数的财富，是真的公平吗？那些供应商吃回扣的证据，终于能派上用场。我们是麦氏集团的供应商，听说他们要解雇苏总，我代表所有的供应商表个态：如果苏总离开麦氏集团，我们会立即解约。因为我们是相信苏总的人品，才和麦氏集团合作的。各位，经过董事会讨论决定，终止对麦氏集团总经理苏西女士的问责程序。在此，我代表董事会向苏西女士道歉。苏总，对不起。苏总好，苏总好，苏总，苏总,总好，苏总好，呃，苏总好。昨天你问我凭什么辞退？对不起，苏总，我们错了，我们错了，错了你们几个被辞退了，自己收拾东西走人。哦，对了，还有那个往我门上写字的，自觉一点，一起滚。省得我去查监控，把你揪出来。这是爸爸送给你的生日礼物。谢谢爸爸。这是什么呀？公司的股份。股份，那小西是不是也有？小西那边我会另外安排，但他不能跟你比，公司早晚都是你一个人的。爸爸所做的一切，都是为了你。爸。
我会把麦远池做的那些龌龊事全都抖出来。我要让他们父女俩身败名裂。你怎么来了？不是让你最近别过来吗？还嫌麻烦不够多？我当然要亲眼看看我姐一败涂地的样子。哦，对了，顺便谢谢姐夫的助攻。你自己知道就好，别告诉你姐是我帮你的。你给我滚出去！我们家不欢迎你，这个白眼狼。老婆，我已经赶他出去了，你去休息一会儿。姐，被人背后捅刀子的滋味如何？我的妹妹长大了。哎呦，王总，原配跟小三杠起来了。不得！我一定还钱，我这次我一定还。我肯定花钱。哎，王总，你这话听得我耳朵都起茧子了。我这次肯定花，我肯定花，肯定花。给个日子吧，到时候要是还不上，你这钱我就不要了，罚了。就这一身五脏六腑，能卖几个算几个，差数我也认了。一个月，半个月，半个月，十天，十天，十天。明天，明天，我说嘛，王总，何必受这份罪呢？就明天。姐，嫁了个这样的老公，我都有点同情你了。是啊，就这么一个窝囊废，还有人要当小三去偷？有没有可能，我是把他当刀使？那就看谁握着刀柄，谁又面对着刀刃。怎么样？有没有什么新进展？你看一下这个。这几个供应商愿意为苏西说话，一定有利益上的瓜葛。他们应该从苏西的手上吃了不少回扣，这就是苏西掌握他们的证据。所以能够拿到这个账本，就能够彻底扳倒苏西。我有一个计划，不过可能需要汪世明的配合苏西都跟我说了，你到底欠了多少赌债？九百万。如果我明天还不上，他们就杀了我，我死没关系。但是我怕连累到你。你怕连累到我？你是在威胁我吗？不是不是，老婆，你误会我了。他们那帮人什么事情都做得出来。我担心你。你要是真的担心我，就不会今天才告诉我。我没有，我该死，我该死，我该死，我该死！你下辈子别嫁给我这种人，我爱你。我可以帮你还这个钱，但是你也要帮我做一件事。什么事我都愿意，我愿意。苏西有个账本，你是知道的吧？我要你帮我弄到他。你
那边是小房子。咱们这个房源、哦、这个配置，这房子才刚才你们是谁呀、啊？哎，姑妈怎么进来的？啊，不好意思，请问您是？我是房主，你是谁？您是房主？小七回来了，他们都是我叫来的。这套房子我打算卖了，这是我的房子，你凭什么卖？这套房子是我父亲买给你的，只可惜当时还没来得及加上你的名字，他就去世了，所以现在这套房子跟你没有关系。行，跟我玩这套是吧？我们走着瞧。你想办法把苏西赶出房子，他走之前必定会带走最重要的东西。之后，就轮到汪时明出场了。你房子的事儿我听说了，卖令金狗急跳墙，这种方法都想不出来。我给你找了个房子，你先在这儿凑合凑合吧。房间里面的洗漱用品我都给你准备好了。怎么样，还是姐夫对你好吧？还剩你姐气的。别生气了，我带你出去吃个饭，回来再帮你收拾行李，顺便再收拾收拾你。嗯，烦人。走。等王石明支走苏西，我们就大功告成了。下没有不透风的墙，我总有一天会找到。我还说汪世明今天怎么这么好心，屁颠屁颠的来帮我找房子，原来他是被你拿下。他可真是你的一条好狗。正式通知你，明天董事大会，董事会已经决定把你踢出麦氏集团。记得来。对不起，他上楼我一个没看住。为什么董事会要把我出名的事情我不知道？他们上午开会刚决定的。苏西那个事儿你也知道，他把节奏都带偏了。你流产那个事情涉嫌欺诈，所以……他们都签字了吗？还没有，明天上午开会，当场决定。我们还有机会，只要能拿到账本。老婆，那明天信托基金能到账吗？你放心，我会转给你的。好，那你小心。如果明天上午还拿不到账本，我就会被董事会除名。到时候，我爸一辈子的心血就全没了。仲南，你到底在哪儿
，开始吧。各位股东代表，各位董事监事，上午好。今天会议只有一项内容，就是针对麦丽锦女士是否继续担任麦氏集团总裁一职进行投票决议。按照公司法和公司的有关规定，受董事会委托，由我主持今天的投票。麦丽锦女士有什么疑问吗？没有。那么，投票现在开始。同意免去麦丽锦总裁职务的，请举手。下面由我来计票，票数过半则决议生效。一、二、三。老婆，他们在听电话。怎么可能呀？这是不应该。让苏西听电话。他明明是听不到的呀。对呀，这是什么声音？你能听见？麦丽锦，你是不是能听见？你觉得呢？看一眼你手机。会议暂停，我找麦总有点事情，你出来一下。你怎么拿到的？我说过，天下没有不透风的墙，我总会找到的。那你耳朵有什么时候听到的？小西，你的问题有点多。你以为这些东西就能对付我？你利用职务之便拉拢供应商，行贿受贿金额高达千万。你觉得这些东西还不够扳倒你吗？我倒想看看你还有什么底牌。万令锦，你也看到了，现在董事会都是我的人，不如我们各退一步。你放过我这一次，我就让他们重新投票，保留你在公司的位置，怎么样？你怕是没有这个资格。这怎么回事？怎么？苏西，这账本检视一下。是。曼丽姐，你去死！苏西，你竟然背着公司干这种事！我说明你也有份。你胡说！你有证据吗？我知道账本的事你也有份，但是只要你能帮我扳倒苏西，我不但可以帮你还钱，而且你对公司做的那些龌龊事，我也可以记。麦丽锦，你给我等着！我会放过你的。公司是我们苏家的，早晚有一天我会让你跟麦远之身败名裂。苏西，你被董事会开除了。放肆！老婆，没事吧？老婆，你耳朵什么时候能听见的？这么大的好事，你怎么不告诉我？王世民。你现在的样子，真的让我觉得恶心。老婆，你怎么能这么说呢？我是关心你啊。还有，我答应你的事都已经做到了。你说你已经给我转账了我，我怎么没收到啊？是不是银行需要验证码之类的你没发给我？你是真蠢还是假蠢？你真的觉得我会给你九百万吗？那你刚才说的那些。那都是骗你的，老婆，你不能这样，你这样会害死我的，你知道吗？那你就去死吧！我先弄死你，王总，怎么对你的救命恩人呢、啊？嗯、这有两份协议需要你签。只要你乖乖签了，我可以帮你还一百万。赵总说了，这一百万可以帮你续一个月的命。什么协议？一份是离婚协议，一份是股权转让协议。什么股权转让协议？当然是你持有我麦氏集团的股份。麦丽，我弄死你！
别动手动脚。你知不知道，为了你麦氏集团拼了一辈子的命，给你当牛做马，为了就是这点股份。要我的股份，就是要我的命。账本的事，我可以帮你藏，也可以帮你亮，而且，我愿意花一百万买你的股份，已经够意思了。赵总，赵总，你听我说，你把我放了，我这个股份价值一千万以上，你一百万从他那儿买，你亏大了。王总啊。你要是舍得卖你那点股份，至于到今天吗？你觉得我还会相信你吗？这次把我放了，你把我放了，我肯定卖。给我点时间。嗯，你打住，后半句我不爱听。我没时间，还是你老婆告我，人家给现钱的。赶紧签了吧，别让人干等着。别妈，那林姐。我做鬼也不会放过你。等等，你做梦也不会想到蒋仲南会背叛你吧？你怎么知道蒋仲南？我雇他杀人，我当然要调查他。蒋仲南。没你想的那么简单，他接近你的目的，真的清楚一会儿开会，知道要说什么吗？第二季度报表已经准备好，接下来看麦总您的意思。张经理适应的不错，记得把苏西的东西打包给我寄走，记得让法务部联系他，把那些不属于他的东西都给我吐出来。好的，麦总。哎，麦总，苏西的东西您看怎么处理啊？剩下的我来解决，你先出去。资料我已经发过去了，多久有结果？已经有结果了。蒋仲南在国外的时候确实做过私家侦探，但是他回国之后就不知道在做什么了。现在我们正在调查他的具体位置，还需要一些时间苏西，念在姐妹一场，我就不报警。你走吧。谢谢老婆。
老婆，我们夫妻感情这么多年，我这次是真心改过的，我求你给我一次机会好吗？包好了。老婆，我不信你对我一点感情都没有，我求你最后最后最后再给我一次机会好吗？爸爸出事那天，你在哪？老婆，你怀疑我？你知道的，爸爸的死一直是我的心结。我想，我告诉你以后，你能再给我一次机会，可以吗？那天我加班到很晚，刚准备回家，小西。这么晚了，你怎么还不回家？怎么了？我要回家，我要回家。怎么了？没事吧？小西，我是你姐夫。昨晚麦总心脏病突发去世了，这件事你怎么知道的？工作群都发了，我才入职几天，对我们公司会不会有影响？突然的发生，太突然了。对啊，哎呀，我去看一下。我去。苏西，昨天晚上到底发生了什么？姐夫，昨晚我不是一直跟你在一起的吗？老麦的死跟你有关系？你要告发我，你别忘了，昨晚所有的监控都拍到我在你车上，你逃不掉的。苏西，他就是个疯子，我怕他花起风来拉我下水，所以我才逼我自己忘了这件事情，直到你现在问起来，我才敢告诉你。老婆，都怪我，我对不起你，不是因为我太软弱才导致爸爸出事。时间不早了，老婆，今天发生了这么危险的事情，我在客厅守着，你上去好好休息。你还是，老婆，可以吗？老婆，好。今天，方世明是骗你的。喂，苏西，你下手这么重，你弄死我你！王世明，你还有脸说？你刚刚下手也不轻啊！行了，不说这个。我现在已经顺利接近白灵江了。看来你平时是没少往我身上扣石板子，不然就凭你那个眼睛。你就说你想不想要报仇？想要，你就按计划行事。你是不是在监视我？晴天，这事我暂时没法向你解释，但我发誓绝对不会做任何有害你的事。你相信我。那你把这一切都给我解释清楚。方世明这人唯利是图，我会一直盯着他的。明天我们见面谈。老婆，刚做了早饭，赶紧趁热吃。
不烫啊，赶紧喝吧，一会儿上班迟到了。时间不早了，我先去上班了，你注意伤口。注意安全啊，老婆。说吧，发生什么了？为什么躲着我？王世明说你回来其实另有目的，这话什么意思？你到底在做什么？先看一下这个，徐涛还死了，他刚才不是跟你在一块吗？别问，监控是不是拍到我跟苏大海了？对，那儿有监控。我把那监控视频删了，绝对不能让苏西看到。这个东西你怎么拿到的？从苏西那儿找到的。保护你的确是我回来的主要原因。虽然我也不相信是麦叔杀了苏大海，但我觉得只有查清楚苏大海死亡的真正原因，才能解决这一切。你查到什么了？你知不知道苏大海到底是怎么死的？不是跳楼自杀吗？这件事情所有人都知道啊。那你知不知道，苏大海留下的遗书是麦叔伪造的